ஹாய் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸல்ல வந்து ஒரு சிம்பிளா மூணு ஃபார்முலா நம்ம பார்க்க போறோம் இது அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ற ஃபார்முலா எக்ஸாக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா ஈக்குவல் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இன்னொன்று வந்து டேட்டட் இஃப் அப்படின்னு த்ரீ ஃபார்முலாஸ் வந்து நம்ம சிம்பிள் ஃபார்முலா நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற டேட்டா இஃப் தான் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஈக்குவல் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபார்முலா போடுறேன் ஈக்குவல் மீன்ஸ் ஈக்குவல் டி டூ ஈக்குவல் இ டூ இந்த ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்தால் எனக்கு ரிசல்ட்டு ட்ரூன்னு வரணும் நாட் ஈக்குவல் அப்படின்னா ஃபால்ஸ்னு வரணும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ மேட்ச் ஆகிடுச்சு நான் அப்படியே வந்து ட்ராக் பண்ணுறேன் கீழே ஓகேங்களா இப்போ வந்து எனக்கு எல்லாமே ட்ரூன்னு இருக்கு அதாவது ஆல் தி ஸ்ட்ரிங் வந்து மேட்ச்ட் ஆகிடுச்சு அந்த ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரிங்கையும் அது மேட்ச் பண்ணி பார்க்குது பட் என்னென்னா ஈக்குவலில் வந்து அப்பர் கேஸ் லோயர் கேஸ் வந்து வேலிடேட் பண்ணாது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எக்ஸாக்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா இந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் நம்ம எக்ஸாக்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் ரெண்டுக்கும் ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது எக்ஸாக்ட் மீன்ஸ் இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எக்ஸாக்ட் ஃபார்முலா நீங்கள் இப்போ இது வந்து ஜஸ்ட் ஈக்குவல் ஈக்குவல்ட்டு போட்டு இந்த வேல்யூ ஈக்குவல் இந்த வேல்யூ இப்போ எக்ஸாக்ட் என்ன பண்ணணும் எக்ஸாக்ட்னு ஒரு ஃபார்முலாவே நமக்கு செப்ரேட்டாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷனை வச்சுட்டு டெக்ஸ்ட்டு ஒன்று வந்து நான் டி டூவை செலக்ட் பண்ணுறேன் டெக்ஸ்ட்டு டூ வந்து இ டூவை செலக்ட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனை க்ளோஸ் பண்ணி என்ட்ரு பண்ணனா எனக்கு சேம் ரிசல்ட் தான் வரும் ஏன்னா ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கும் வந்து எக்ஸாக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்கு எக்ஸாக்டில் என்ன வேல்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரிங்கும் மேட்ச் ஆகணும் அப்பர் கேஸ் லோயர் கேஸ் எதுவுமே மிஸ்மேட்ச்டு ஆகக்கூடாது ப்ளஸ் அந்த ஃபார்மேட்டிங் கரெக்டாக இருக்கணும் அப் அந்த மாதிரி கேஸில் மட்டும்தான் எக்ஸாக்ட் வந்து எக்ஸாக்டாக ட்ரூனு ரிசல்ட் கொடுக்கும் அதர்வைஸ் ஃபால்ஸ்னு போயிடும் ஈக்குவலுக்கும் அதுக்கும் வந்து ஒரு சின்ன லிட்டில் பிட் டிஃப்ரெண்ட் தான் ஈக்குவல் வந்து இந்த அப்பர் கேஸ் லோயர் கேஸ்லாம் செக் பண்ணாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இப்போ ரெண்டுமே இப்போ நம்ம செக் பண்ணலாம் ரெண்டுமே வந்து எக்ஸாக்ட் ஃபார்முலாவும் இருக்குது ஈக்குவல் ஃபார்முலாவும் சேம் ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ தான் நம்ம ஈக்குவல் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் லாஸ்ட்டு கண்டென்ட்டை வந்து லாஸ்ட்டு டூ கண்டென்ட்டை வந்து நான் அப்பர் கேஸுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஆர் ஐ அப்படின்றத ஓகேங்களா இந்த ஆர் ஐன்றதை நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் இந்த செல்லில் லாஸ்ட்டு டூ ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ வந்து அப்பர் கேஸுக்கு நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்பர் கேஸுக்கு சேஞ்ச் பண்ணும்போது ரிசல்ட் நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஈக்குவலில் ட்ரூ அப்படின்றது அப்படியே இருக்குது ஏன்னா அது வந்து நமக்கு அந்த ஸ்ட்ரிங் வேல்யூவை வந்து அப்பர் கேஸா லோயர் கேஸா அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கல அந்த ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ வந்து சேம் வேல்யூவாக இருக்கா ஆர்னா ஆர் ரெண்டு இதுலேயும் ஆர் இருக்கா அதை வச்சு தான் நமக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து இங்கே பாஸ் பண்ணுது இங்கே ட்ரூன்னு இருக்குது பட் எக்ஸாக்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரிசல்ட்டு ஃபால்ஸ்னு வருது ஏன்னா அது எக்ஸாக்டாக மேட்ச் பண்ணி பார்க்குது அப்பர் கேஸ் செக் பண்ணுது லோயர் கேஸ் செக் பண்ணுது ஸ்பேஸ் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி நமக்கு ரிசல்ட் கொடுக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே இந்த இதில் வந்து ஃபஸ்ட் லெட்டரை வந்து நான் ஸ்மாலுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறேன் டி ஓகேங்களா இங்கேயும் உங்களுக்கு தெரியும் டிஃப்ரென்ஷியல் தெரியும் ரிசல்ட் இங்கே பாஸ் இங்கே ஃபெயில் ஃபால்ஸுக்கு போயிடுச்சு ட்ரூவில் வந்து நமக்கு அப்படியே இருக்குது ஓகேங்களா இதுதான் வந்து எக்ஸாக்டுக்கும் ஈக்குவலுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஷியேட் ஈக்குவலோட ஃபார்முலா ஜஸ்ட் ஈக்குவல் சிம்பிள் எந்த டெக்ஸ்ட்டை மேட்ச் பண்ணுமோ அந்த செல் ஈக்குவல் டு நெக்ஸ்ட்டு செல் தட் செல் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாக்டில் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸாக்ட்னு டைப் பண்ணுறீங்க எந்த டெக்ஸ்ட்டை மேட்ச் பண்ணுமோ அது கம்மா அனதர் டெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து இங்கே கிடைக்கும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் தெரியும் ரெண்டு வேல்யூ ஃபால்ஸ் வந்துருக்கு எக்ஸாக்டில் ஏன்னா அந்த அப்பர் கேஸ் லோயர் கேஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் தான் வேறு எதுவும் கிடையாது ரெண்டுமே சேம் ஃபங்க்ஷன் தான் பட் லிட்டில் பிட் டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டேட்டடி டேட்டடி இஃப் எங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போது கரண்ட் டேட்லேருந்து பாஸ்ட் டேட் சம்திங் ஏதோ ஒரு டேட் எடுத்துக்கங்களேன் இப்போ நான் ஒரு ஒரு டேட்டு ஏதோ ஒரு டேட் எடுத்துக்கோ இது கரண்ட் டேட்டு பாஸ்ட் டேட் ஏதோ சம்திங் நான் எடுத்துக்கிறேன் பாஸ்ட் டேட்
இன் பிட்வீன்ல நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது நம்பர் ஆஃப் மந்த் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் தான் சேம் ஈக்குவல் சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன் ஒன் டேட்டட் இஃப் ஓகேங்களா டேட்டட் இஃப் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் அந்த பாஸ்ட் டேட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து கரண்ட் டேட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் தென் கமா கொடுத்துட்டு கொட்டேஷன் மார்க்குக்குள்ளே உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த மந்த்தா இல்லை இயரா இல்லை டேஸா அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணணும் அந்த ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நேம் டேஸ் வந்து நான் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா டின்னு ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ கொடுத்துட்டு நான் ஜஸ்ட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கொடுத்துட்டு என்ட்ரி கொடுத்தேன்னா எனக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுது நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸ் வந்து இந்த டேட்டுக்கும் இந்த டேட்டுக்கும் இன் பிட்வீனில் இருக்கிற டேட்டு வந்து தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ அது எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து டேட்டு வேணாம் எனக்கு வந்து சப்போஸ் மந்த் எனக்கு கால்குலேட் ஆகி வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த இடத்துட்ட போயிட்டு நீங்கள் ஃபார்முலாவில் அந்த டீன்ற இடத்துக்கிட்ட எம்முன்னு நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணுங்கள் அது எவ்வளோ மந்த்து இந்த நைன்டீன் எயிட்டிஸ்லேருந்து இந்த டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் மந்த்து வந்து எவ்வளோ அப்படின்றத உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணிடும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மந்த்து அந்த நைன்டீன் எயிட்டிஸ்லேருந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் சப்போஸ் எனக்கு மந்த்து அந்த இடத்துல வேணால் இயர்ஸ் எனக்கு கால்குலேட் ஆகணும் அப்படின்னா எம்மை டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஒயின்னு டிஃபைன் பண்ணுங்கள் உங்களோட இயர் தேர்ட்டி செவன் இயர்ஸ் அந்த எயிட்டிஸ் டு 2017. So, இந்த மாதிரி நீங்கள் நம்பர் ஆஃப் டேஸு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் மந்த் எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சடனாக யாராவது இந்த டேட் ஆஃப் பர்த் நீ பிறந்து எத்தனை நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் சிம்பிள் கால்குலேஷன் சேம் கால்குலேஷன் தான் டேட்டட் இஃப் போட்டிங்கன்னா உங்களோட ஆன்சர் உங்கள் மந்த்தையும் எடுக்கலாம் உங்கள் இயரையும் எடுக்கலாம் உங்களோட நம்பர் ஆஃப் டேஸையும் எடுக்கலாம் இவ்வளோதான் இந்த த்ரீ ஃபார்முலாஸில் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு இருக்கிற இந்த வீடியோ பார்த்தா அனைவரும் இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு நல்ல ஃபார்முலாவோடு நம்ம சந்திப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங் திஸ் வீடியோ